ഡോക്ടർ രാകേഷ് ആർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസ് ബിരുദത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ എം ഡി ചെയ്യുന്നു എസ് എൻ ഷിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ വേദിയിൽ സുരക്ഷിത ലഹരി എന്ന പ്രസന്റേഷനുമായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു ഡോക്ടർ രാകേഷ് ആർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യുക്തി ചിന്തയുടെ ഈ ഒരു മഹാമഹത്തിലേക്ക് എന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ ക്ഷണിച്ച എസൻസിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു സുരക്ഷിത ലഹരി എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു പേരാണ് ലഹരിയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഈ പ്രശ്നം ലോകത്തെ പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ലോകത്തെ പല ഏജൻസികളും വാസ്തവത്തിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലഹരികൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ലഹരി എന്ന നിലയിൽ സാധാരണ നിലയിൽ പറയുന്നതും പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലഹരികൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏജൻസികളും ഗവൺമെൻറ്റുകളും വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെ സംബന്ധിച്ചും സമാന്തര വൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായി വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന അതാണ് ആയുർവേദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സത്യമുള്ളതായിരിക്കില്ലേ ശരിയായിരിക്കില്ലേ എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരിടുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഗവൺമെൻറ് മദ്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ദിവസം ബോർഡ് വഴി അതിൻ്റെ തന്നെ ബോർഡ് വഴി ഭക്തി വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗ്യക്കുറി വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ചൂതാട്ടമാണ് ഒരു രസത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെ വാസത്തിൽ ഈ ചൂതാട്ടമാണെങ്കിലും പിന്നെ മദ്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലഹരികൾ ഇത് ഈ ലഹരികൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ലഹരി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലഹരി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലഹരികൾ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം അതിൻ്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുക എന്നൊരു പോളിസി സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അത് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏജൻസികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ ഈ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ കയർ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ ബ്രാൻഡി ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഒന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സാറേ കൂമ്പ് കരിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഏത് കാര്യത്തിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സമാന്തര വൈദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം വാസ്തുതിലിതാണ് സാറേ കൂമ്പ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ അടിക്കണം സാധനം അത്ര സേഫ് ഒന്നുമല്ല കൂമ്പ് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുവാണ് ഞാൻ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആധാരമാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആയുർവേദ കോളേജുകൾ ആയുർവേദമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വിഷയമാക്കുന്നത് ആയുർവേദ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചില മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സി സി ഐ എം സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ബി എ എം എസ് എന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സിൻ്റെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സിൻ്റെ കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറക്കിയ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻസ് പുറത്തിറക്കിയ പിന്നെ ചികിത്സാ മാർഗരേഖയുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇതിനെ ഇതിനെ തുടർന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചികിത്സാ മാർഗമുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പിന്നെ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇതാണ് സംഭവം ഈ ഇതിൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദ കോളേജിന് ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻസിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഏതൊക്കെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും വേണമെന്ന് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഒരു ആയുർവേദ കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും മോഡേൺ മെഡിക്ക
നോക്കി അതിൻ്റെ ഓരോ നാട്ടം നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊന്നും ഇല്ല ആയുർവേദ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ മിനിമം വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണ് അതിലൊന്നു പോലും ആയുർവേദത്തിൻ്റെതായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ഇത് നോക്കിക്കോ ഫീറ്റൽ ടോക്കോമീറ്റർ റേഡിയൻ വാമർ പിന്നെ സിം സ്പെക്കിലും കസ്കോ സ്പെക്കിലും ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇതെല്ലാം മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും പൗരാണികമായതോ ആയിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല സേഫായിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാംസ്കാരിക ലഹരി തേടിയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ സേഫായിട്ട് നോക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ പുലർത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇത് ശല്യതന്ത്രം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ശല്യതന്ത്രം അവർ സർജറി വളരെ കുറച്ച് സർജറികൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മൂലക്കുരു ഭകന്തരം അതുപോലുള്ള ചില ചില ഇതിന് മാത്രമാണ് ഈ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ പഴയ പഴയ രീതികൾ ഈ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുതിയ ഉപകരണമാണ് ഇതൊന്നും തന്നെ പൗരാണികമായതോ ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒന്നുമല്ല ഈ ആയുർവേദ കോളേജ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അടുത്തെ ബി എ എം എസിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിന്നെ പുതുക്കിയ സിലബസാണ് ഇതാണ് ഈ നാല് പ്രൊഫഷണൽ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബി എ എം എസ് കോഴ്സ് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സി സി ഐ എമ്മിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളാണ് മാസത്തിൽ ആയുർവേദ ഡിഗ്രിക്ക് ബി എ എം എസ് കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രവും അല്ലാതെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെളിവധിഷ്ഠിത വൈദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ക്രിയാശരീരം എന്ന് ബി എ എം എസിൽ വിളിക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിൽ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന പിന്നെ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിസിയോളജി ശരീരം എങ്ങനെയാണ് വാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പൗരാണികമായ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ബി എ എം എസ് ആരൻ എന്ത് പഠിക്കണം സേഫായിട്ട് ഈ സാധനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വസ്തുതിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഈ പൗരാണികമായ ലഹരി വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം പൗരാണികമായ സാധനവും പഠിക്കണം ഈ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ വിജ്ഞാനവും പഠിക്കണം നോക്കിയാൽ പുതിയ വിജ്ഞാനമുണ്ട് പഴയ വിജ്ഞാനം ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനാണ് ഫിസിയോളജി പരീക്ഷ അതിൽ നൂറ് മാർക്ക് ആയുർവേദവും നൂറ് മാർക്ക് ഫിസിയോളജിയുമാണ് അതിന് കൂടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് പിന്നെ ഈ പഴയ പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഗേറ്റ് ഗേറ്റൻ ആൻഡ് ഹാൾ പിന്നെ ആ താഴോട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ദു ഖുറാന അതെല്ലാം തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിയോളജിയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് കാരണം അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണേൽ സേഫായിട്ട് സാധനം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അനാട്ടമിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ രചനാ ശരീരം എന്നാണ് അനാട്ടമിക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഈ രചനാ ശരീരത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ അവസാനം എഴുതിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ആധുനിക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ആധുനികമായ ഫിസി അനാട്ടമി ആധുനികമായ ഫിസിയോളജി ഒന്നുമില്ല ചരകൻ്റെ കാലത്തും സുശ്രുതൻ്റെ കാലത്തും അവരുടെയും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ശരീരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും പക്ഷേ അവർ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല അത് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് പഴയ സാധനം കൊടുക്കാൻ പുതിയ സാധനത്തിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ രോഗനിദാനവും വികൃതി വിജ്ഞാനവും ഇത് പത്തോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്താ ഈ പറയുന്ന അവസാന പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മോഡേൺ മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും മോഡേൺ മെഡിക്കൽ പുസ്തകമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ രോഗ പുതിയ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനികമായ അറിവുകളും അതിൻ്റെ രീതികളും മൊത്തം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സേഫായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കൊടുക്കുന്നത് പഴയതാണ് പക്ഷേ സേഫായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ലഹരി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
കൃമികടി പിന്നെ ഇത് ഉറക്കക്കുറവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുപ്പത്തെട്ട് രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തെട്ട് രോഗങ്ങൾ തലവേദന പിന്നെ വായ്പുണ്ണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുപ്പത്തെട്ട് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ കാണാം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആർത്തവത്തോടു കൂടി വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു ഗൈഡിലാണ് ഇതിന് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആയുർവേദമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുതെല്ലാം ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംഭവം നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാസം ചുമ അപ്പോൾ ചുമയുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെന്തിനാണ് വരുന്നത് ഇവർ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് മറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തമാക്ക ശ്വാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രോങ്കിലാസ്മയാണ് പിന്നെ രാജയക്ഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ആണ് പിന്നെ താഴെ സി ഒ പി ഡി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റാസിസ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയത്തില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സേഫായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ചെറിയ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഹീമോഗ്രാമി തി എസ് ആർ സ്പ്യൂട്ടം പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം അത് ട്യൂബർ ക്ലോസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റേ ചെസ്റ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ സി ടി സ്കാൻ പിന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ ചെയ്യണം എന്തിനാ നമുക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തിനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ടി സ്കാൻ്റെ തന്നെ ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ടു ഡി എക്കോ അത് ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചുമയാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും ആണെങ്കിലോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചുമയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കഷായമൊക്കെ കൊടുക്കാം ഏ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വശം തുടർന്ന് പക്ഷാഘാതവുമായി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഗേറ്റ് ലൈൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുഖപുരയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് ചില പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ അത്രയൊന്നും നമ്മുടെ സാധനം പോരാ എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് ലൈനെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെവലുള്ള ആശുപത്രികളിലൊന്നും ഇത് ചികിത്സിക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് അത് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ പരിശോധന ചെയ്യണം ഭക്ഷാഘാതവും വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ പരിശോധന ഉള്ള ഒരു ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ സി ടി ബ്രെയിൻ ചെയ്യണം എം ആർ ഐ ബ്രെയിൻ ചെയ്യണം എം ആർ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണം എക്സ്റേ സർവീക്കൽ സ്പൈൻ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെയ്യണം പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എൻ എ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ബ്ലഡ് ബസലിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ റെഗുലർ ചെക്കപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോക്കാന്ന് കാണുമല്ലോ അന്നേരം പറയണം എന്ത് ഇത് ട്രോംബോലറ്റിക് തെറാപ്പി പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിലുണ്ട് വഴി തെറ്റി കയറിയതാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം പ്ലീസ് എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് അവർ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സമ്മത പത്രം എഴുതി മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ ചികിത്സിക്കണം വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ മൂത്രാഘാതം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീനൽ ഫെയിലുവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നി ഫെയിലുവർ കിഡ്നി ഫെയിലുവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമോ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ പോകുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ വേറെ ഒന്നിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യണം അതാണ് ഇറങ്ങിയ ഫെയിലുവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താ എന്തൊക്കെ ആകാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റിംഗ് നോക്കണം പിന്നെ
എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ചെറിയ പിന്നെ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ മുതൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വരെയുള്ള അനേകം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്തക്കുറവ് വരാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ രക്തക്കുറവും ഒരു രക്തക്കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചികിത്സിച്ചു അവിടുത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം കുഴപ്പമുള്ള രക്തക്കുറവാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം കുഴപ്പമുള്ള രക്തക്കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങ് വിട്ടിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രക്തക്കുറവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ സിവിയർ അനീമിയ ഇതിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ പാട്ടെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ അനീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അതിന് താഴെയുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ അതൊരു സിവിയർ പിന്നെ അനീമിയാണ് സിവിയർ അനീമിയിൽ എന്തൊക്കെ വരാം ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഇത് പോകാം അപ്പോൾ സിവിയർ അനീമിയ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രക്തബസ്തി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ ചാരകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യണം സിവിയർ അനീമിയ ആണെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ കൃത്യമാണ് സേഫായിട്ടടിക്കുക കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുള്ള പണിക്ക് നീക്കരുത് ഇതിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ സേഫായിട്ടൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ലെവലിലൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയാണ് സേഫായിട്ടടിക്കുക അപ്പോൾ മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മദ്യം ഒരു 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 ഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും പല ഏജൻസികളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ലോ റിസ്ക് ഡ്രിങ്കിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എങ്ങനെ റിസ്ക് കുറച്ച് മദ്യം കഴിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നോ റിസ്ക് അല്ല ലോ റിസ്ക് ലോ കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ എങ്ങനെ മദ്യം കഴിക്കാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ലഹരി അടിക്കാം ഏത് ലഹരി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ലഹരി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരട്ടി ലഹരി പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അയ്യപ്പന്മാർ പിന്നെ അവിടെ പോവാണ് പിന്നെ ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന തന്നെ അവിടെ പിന്നെ കാർഡിയോളജിനെ ന്യൂറോളജിനെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവൻ്റെ മറ്റേ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ചിലവിലാണ് അവിടെ കയറി പോകുന്നത് ഇപ്പം മറ്റവൻ പറയണം അവൻ പോയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് അവനും നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ചിലവിലാണ് അപ്പോൾ ഇരട്ടി ലഹരി രണ്ട് ലഹരി ഇതൊരു തമാശയാണ് കേട്ടോ സർക്കാർ സ്പോൺസർഡ് തമാശയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലഹരിയുടെ പ്രശ്നം ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ ലഹരിയിൽ ഇതുപോലെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഹരി സേഫായിട്ട് അടിക്കാം ലോ റിസ്കിലൊക്കെ അടിക്കാമെങ്കിലും അതത്ര ഇപ്പോൾ നർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമ ഒരു 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 കുഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോലും ഒരു അഞ്ചു മണി സമയത്ത് ഇത് അഞ്ചു മണിക്ക് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് അഞ്ചു മണി സമയത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കാണൂല പോക്കുവയലിൻ്റെ സമയത്ത് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് അവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല പോയാൽ അവൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവരും കൂടെ നിർത്തുമെന്നും ഈ സർക്കാർ അവരെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ മുഴുവനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നും നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ലോജിക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ആലോചിക്കണം സർക്കാർ തരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് അല്ലാതെ സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അടിക്കാമെന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ലഹരി മുക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്